दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजार पर यह प्रथम प्रेसपीट हो आशा करी सब सारदृश्य भलोई कटे सबा के शुभे जाना तो आज के प्रेस कन्फारेंसर मूल विषय हल आगामी एकुश तारीखे एकुशे अक्टोबर शुक्रवार आगरतला शहरे आस्तावल मैदान तथा स्वामी विवेकानंद मैदान पार्टी डाके एक राज्यभित समावेश संघित करते जा तो हाँ अपारा जिज्ञेस करते हठात कर कि उद्देश्य वी कारण ये समावेश संघित कर इतिमदे जेहेतु सिद्धान पुलिस कामिशन चेल तरपर स्पोर्टस काउन्सिले का मठर व्यवहार अनुमति चे यी स्वाभाविक भाव मीडिया नाना भाव एक प्रचार होता आसन्न निवाचन उपलक्षे एक निवाचन समावेश तो बोलते चाहिए इटार ठीक सरकम भाव को निवाचन समावेश ना निवाचन तो आो बस कदम समय आश्चय तक समावेश तो एखरा क्यों एट कर निश्चय जान गत दे मास धरे पंद आगस्टर पर अर्थात षोलोई आगस्ट त्रिस सेप्टेम्बर दुर्गा पुजो ठीक आगे दिन अब्दि हम सारा त्रिपुरा जे गत साढ़े चार बचरे ये त्रिपुरार्य मानुषे जीवन जीविकार ऊपर जे खड़ग नेमे एके तो को नहीं रेगा हक टूएफ हक अन्न विभिन्न दफ्तर जरा यम वेस्ट लेबर दे यी गत साढ़े चार बचर त्रिपुरार्य इतिहास हो ग जत्समान्य जे परिमाण अर्थ बरद्द है ये विभिन्न प्रकल्पे यी सब चले जाए राघव बोल पकेटे शासक दल कि पेटुआ बाहन एर पालते गए तर नाना भाव तर खरस खाई मेटाते हैं यी सब तर पेटे चले जाए जेटा अपन जे खबर कागजे विभिन्न चैने प्राय प्रतियत अपनारा प्रकाश कर एक एक ब्लके कोटी कोटी टिसाब निकाश नहीं सत आठटी ब्लकर कि सोशल अडिट जगह सप्ताह पर करते हैं एक दिन ये पुकुर चुरी घटनागुली के सामाल देवार जो से गुदामिल करते हैं तरपर एडिस एलिकागलते से निवाचित भिलेज कमिटी नहीं शासक दल माफिया बाहन से सरकार आधिकारिक चप सृष्टि ब्लकर का जोनल का लुटपाट से ये घटनागुलो हमेशा उठे थे तरह हल नतून को प्रकल्प नहीं अर्थात ठिकेदार्जर को नहीं क्यागुल हेखने को बिल पाना और अल्प स्वल्प जगह क्ज हो सिंडिकेट अर्थात मानी टैंडार तो बाल नहीं समस्त को सारा त्रिपुरा जी एक व्यापक भावे जीवन जीविकार ऊपर आगाते जेटा गल पूजा 
এই পূজাতে প্রতিফলিত হয়েছে কোনো প্রাণ নেই এটাকেই ধামা চাপা দেওয়ার জন্য সেখানে জনগণের পয়সা খরচ করে কার্নিভালের নামে তামাশা করে দেখাতে হয়েছে সরকারকে তার সাথে পাল্লা দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম তেল দাল চাল নুন সব কিছু পেট্রোলের দাম ডিজেলের দাম কেরোসিনের দাম এই সরকার আসার আগে কেরোসিনের দাম ছিল মাত্র সতেরো টাকা এটা এখন একশো টাকার উপরে তাও দুষ্প্রাপ্য তার সাথে বেড়েছে সিএনজি পিএনজি এলপিজি এগুলো এরপর হল গত সাড়ে চার বছর কোনো নিয়োগ নেই রিক্রুটমেন্ট নেই কিন্তু পাল্লা দিয়ে ছাটাই দু হাজার তিনশো তেইশো হার অনেকের আর চূড়ান্ত আইন শৃঙ্খলাহীনতা আর গ্রামীগঞ্জে এই কাজকর্ম না থাকার ফলে নতুন প্রজেক্ট না থাকার ফলে রাস্তা ঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ শেষ সমস্ত প্রকল্প মুক্ত করে পড়েছে রিক্রুটমেন্ট না থাকার কারণে স্কুলগুলো ফাঁকা কোনো টিচার নেই তিন চারটে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীকে ডেকে নিয়ে একসাথে মাস্টাররা পড়াচ্ছে কোনো কোনো জায়গাতে অল্টারনেটিভ ছেলের একদিন মেয়ের একদিন আসছে এরকম অবস্থায় জনজীবনের এই যে বহুমুখী সমস্যা এগুলাকে তুলে ধরার জন্য সরকারের ঘুম ভাঙানোর জন্য জনগণের এ ক্ষোভতে ব্যক্ত করার জন্য সরকার যাতে যে তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে এসছে অন্তত এই মেয়াদের শেষ প্রান্তে তাদের এই নেতা নিয়ে মারামারি ল্যাং মারামারি তারপর আরও নানা ধরনের খেলা বন্ধ করে যাতে জনগণের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এটার জন্য আমরা গত ষোলোই অগাস্ট থেকে তিরিশে সেপ্টেম্বর অবধি প্রায় একশো পঁচাত্তর থেকে একশো আশিটা এরকম প্রোগ্রাম আমরা করেছি ব্লক ডেপুটেশন জেলা শাসকের অফিস ডেপুটেশন জনসভা মিছিল ইত্যাদি ইয়েতে এবং এই কর্মসূচিগুলোতে লক্ষাধিক মানুষ সামিল হয়েছেন এক লক্ষের উপরে মানুষ সামিল হয়েছেন এটা শুধু পার্টির ডাকে না এই কর্মসূচিগুলোতে কোনোটা আমাদের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই টিওয়াইএফ কোনোটা শ্রমিক সংগঠন সিআইটিউ কোনোটা কৃষক সংগঠন খ্যাত মজুর ইউনিয়ন কৃষক সভা গণমুক্তি পরিষদ আবার কোনোটা আমাদের নারী সংগঠন নারী সমিতি আবার অনেকগুলো প্রোগ্রাম একসাথে যৌথভাবে এগুলো হয়েছে শুধু সংগঠিতভাবে আমাদের পার্টির ডাকে বা পার্টির সংগঠনগুলো ডাকে না এই সময়েতে এই দেড় মাস সময় আপনার সারা ত্রিপুরা যে লক্ষ্য করেছেন যে দশ হাজার তিনশো তেইশের ছাটাই মানে হওয়া টিচাররা ট্যাট পাস করা যুবক যুবতীরা জেআরবিটি এবং টিআরবিটিতে অংশগ্রহণকারী এই ছেলে মেয়েরা শুধু ফল ঘোষণার দাবিতে তার সাথে নার্সিং পাস করা আরও বিভিন্নভাবে যারা কোয়ালিফাইড এরা সরকারের কাছে তুমুল বিক্ষোভ জানিয়েছে কিন্তু আমরা দেখেছি হয় সরকার একদিক থেকে অগণতান্ত্রিকভাবে অন্যায়ভাবে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে জল কামান টিয়ার গাছ ছুঁড়ে এই সমস্ত আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছে যুবকদের সেই কাজের দাবি গত পনেরোই সেপ্টেম্বর যেমন হয়েছে আবার বহু জায়গাতে আমাদের এই যে বললাম একশো পঁচাত্তর থেকে আশিটা জায়গাতে আমরা কর্মসূচি করেছি এতে একটা ভালো জায়গা অংশের প্রোগ্রাম আমাদের সেটা অত্যন্ত ঝুঁকি অর্থাৎ আক্রমণ ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আক্রমণ দুদিক থেকে 
প্রথম আক্রমণ হলো শাসক দলের গোন্ডা বাহিনীর হাত থেকে গত এই তাদের মেয়াদ যত শেষ হচ্ছে জনগণের কাছে তাদের সুফল তুলে দেওয়ার কিছু নেই কিছু প্রকল্পের নামে লোকজনকে ধরে নিয়ে এসে জবরদস্তি করে বা লোভ দেখিয়ে এটা ছাড়া তো সেই জায়গায় আমরা যখন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করছি পুলিশের পারমিশন নিয়ে সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে যে ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এরকম হয় কিনা জানি না ত্রিপুরা যে যা হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রামকে প্রতিহত করার জন্য লাঠি সুটা নিয়ে তারা কোথাও দিন দুপুরে রাস্তার উপরে বা আমাদের সমাবেশস্থলে গিয়ে আক্রমণ হচ্ছে আপনারা দেখেছেন বিশালগড়ে এই জেরানিয়াতে খয়েরপুরে ডুকলিতে আবার কোনো কোনো জায়গাতে যে আমাদের এই প্রোগ্রাম করার জন্য আমরা পুলিশকে জানিয়ে সব কাজ জায়গাতে করি আমরা সাত দিন আট দিন ন দিন দশ দিন আগে আমরা পুলিশকে আমরা পারমিশনের জন্য আমরা দিই পুলিশ যেদিন কর্মসূচি মনে করুন আজকে কর্মসূচি গতকাল বিকাল অবধি বলেন যে হ্যাঁ আপনারা আপনাদের দরখাস্ত পেয়েছি আপনারা প্রোগ্রাম করবেন কিন্তু সন্ধ্যা সাতটা আটটার সময় গিয়ে বলে দেয় আমাদেরকে না আপনাদের অনুমতি দেওয়া যাবে না কারণ কি কোনো কারণ নেই একটা স্বীকৃত রাজনৈতিক দল বা দেশের নাগরিক তারা প্রোগ্রাম করবেন পুলিশকে জানিয়ে এবং তা কোনো অন্যায় কোনো দাবি না মানুষের কাজ খাদ্য চাকরি বাকরি আইন শৃঙ্খলা রাস্তা ঘাট ঠিক করা সেতে শাসক দলের চাপে বলছে না আপনারা প্রোগ্রাম করতে পারবেন না সেই জায়গাতে পুলিশের সাথেও আমাদের তাই কোনো কোনো জায়গাতে সংঘর্ষ করে এই প্রোগ্রামগুলি করতে হচ্ছে এবং তারপরও লক্ষাধিক মানুষ গত দেড় মাস সময়েতে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন তো আমরা অনুভব করেছি আমাদের পার্টি যে এরপরও সরকারের তো কোনো ধরনের ঘুম ভাঙছে না টনক নড়ছে না সম্বিট ফিরছে না বরঞ্চ আরও বেপরোয়াভাবে কিভাবে মানুষকে ঠকানো যায় আর এক প্রস্থ আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানুষকে প্রতারিত করা যায় সে জায়গায় নেমেছে কাজেই সরকারের নজরে আনার জন্য এবং জনগণকেও সচেতন করার জন্য সারা দেশবাসীর কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা তুলে ধরার জন্য আমাদের এই আয়োজন আগামী এই একুশ তারিখে তো আমি যে কথাটা বললাম যে এই যে লক্ষাধিক মানুষ মাত্র দেড় মাস সময় রাস্তায় নেমেছে সরকারের সম্বিট ফেরানোর জন্য চোখ খোলানোর জন্য কিন্তু সরকার যে মোটেই এই জনগণেরই আর্জি শোনার তার চেষ্টা নেই এটা হলো দেখুন এই সময়তে নতুন করে লোককে প্রতারিত করার জন্য এরা আরেকটা খেলা আরেকটা চক্রান্ত এনেছে সেটা প্রতি ঘরে সুশাসনের নামে যে সরকারের রাস্তা মেরামতের টাকা নেই পানীয় জলের প্রকল্প মেরামতের পয়সা নেই কর্মচারীদের ডিএ দিতে পারে না বেকারদের কাজ দিতে পারে না সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পুজোর সময়তে মন্ত্রীদের ছবি বিলুচ্ছে আর প্রতি ঘরে সুশানের নামে সেখানে শুধু আগরতলা শহর বা অন্য জেলা বা মহকুমা শহর না গোটা ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি ছেয়ে গেছে এবং সমস্ত এমন সমস্ত তথ্য ওই যে গোয়েবলসের তার থিওরি অনুযায়ী অর্থাৎ একটা অসত্য মিথ্যা এটাকে বারবার প্রচার কর এমন সমস্ত বলছে যে এই সময়তে আট লক্ষ বিরানব্বই হাজার এত শো এতজন লোক বিমানে চড়েছে এত হাজার এত লোক 
চিকিৎসা করিয়েছে এত লোককে রেশনে চাল দিয়েছে আরে এটা তো সরকার থাকলে কিছু তো হবেই আর এই সংখ্যাগুলো কোথ থেকে যদি তাই যদি হয়ে থাকে ত্রিপুরাজ্য যদি এত সমৃদ্ধ হয়ে থাকে এত লোককে তোমরা যদি এই অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে থাকো তাহলে কেন পুজোটা এরকম গেল ব্যবসাটা এত ম্লানো হলো পূজাটা তো ম্লানো হলো এত হত্যাচ্ছিরি চেহারা হলো তার কোনো জবাব নেই তো এই প্রতি ঘরে সুশাসন নাম এটা করেছে তুই হলো যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বিশেষ করে যুবকদের এই যে সরকার মেয়াদ আর কদিন হাতে গুনে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ দিন তাও যদি নির্বাচন ডাক্তার এগিয়ে আসে আরও কম দিন বলছে যে এত হাজার আমরা চাকরি দেব কোন চাকরি আরে নাকি শুধু আরক্ষা দপ্তর থানাগুলোতে আরে থানাগুলোতে দরকার পুলিশ দরকার এসআই দরকার এসআই দরকার হোমগার্ড দরকার আমাদের সময়তে তখন সন্ত্রাসবাদ ছিল আমরা এসপি নিয়োগ করেছি তখন প্রয়োজন ছিল কেউ না করেনি বরঞ্চ এটা দাবি ছিল এখন বলছে থানা এক্সিকিউটিভ কি করবে কি করবে এটা কোন ফসল তুলবে আরে যে কোন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এদেরকে দিতে গেলে তো একটা প্রোডাক্টিভ হতে হবে থানা এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ একদিকে হলো কোনো ধরনের পরিকল্পনা নেই কোনো ধরনের যাদেরকে নিয়োগ করার হবে কদ্দুর নিয়োগ করতে পারবে জানি না কেননা এরা যেরকমভাবে নিয়োগ করতে চাইছে এখন অবধি এই থানা এক্সিকিউটিভের কাজ কি হবে কোন আইনে কোন নিয়মে কোন পদ্ধতিতে কিছুই ডিক্লেয়ার করতে পারেনি শুধু একটাই বলেছে এদের নিয়োগ হবে অনিয়মিত অর্থাৎ এই ছেলে পুলে যাদেরকে যদি করাও হয়ে থাকে দু চারজনকে এদের জীবনটাকে খেয়ে দিয়ে যাবে কারণ দেড় দু মাস বাদে নির্বাচন ঘোষণা হবে তার মানে কি এই ছেলে বলে যোগদান করবে বেতনও পাবে না এরপরে এদের গায়ে একটা দাগ লাগবে এগুলি এই সরকারের দাগি বাহিনী ছিল অর্থাৎ এদের জীবনটাও খেয়ে গেল এইভাবে চেষ্টা করছে টেট শিক্ষকদের এই পাস করা ছেলে মেয়েদের অনেক চাপাচাপিতে আন্দোলনের ফলে সরকার সেদিন বলল হ্যাঁ সবাইকে দেওয়া হবে ভালো কথা মন্ত্রিসভা তো প্রত্যেক সপ্তাহে বসছে যদি সরকার যদি একজন লোককে অপয়েন্ট করতে হয় ইভেন কন্টিনজেন্সি ডিআরডাব্লিউ তাকে মন্ত্রিসভাতে ডিসিশন নিতে লাগে সেই পোস্টের মঞ্জুরি দিতে হয় স্যাংশন দিতে হয় কোথায় তা বলে দিচ্ছে সবার হবে কিন্তু তাদের জন্য কোন হেডে মঞ্জুরি শুধু তা না যে আমাদের দেশে এস টি এসসি এবং বিকলাঙ্গ যারা তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে হান্ড্রেড পয়েন্ট রুস্টার মেনে নিয়োগ করতে লাগবে ত্রিপুরাজ্যে যে কোনো নিয়োগে থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট এস টি আর সেভেন্টিন পার্সেন্ট এসসি তারপরে থ্রি পার্সেন্ট বিকলাঙ্গ তো কোনো পোস্ট ক্রিয়েশন নেই কোনো ধরনের ডিক্লারেশন নেই কিছু নেই এটা এক ধরনের প্রতারণা যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে তাদের নেওয়া হবে আমরা বলব সরকার মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই পোস্টগুলি ঘোষণা করুক রিজার্ভেশন ক্যাটাগরি এগুলো চিহ্নিত করা হোক এবং যে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এদের দ্রুত রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করা হোক তারপর এই সময়তে যে প্রতারণা 
কোন জায়গায় নামতে পারে এমন কি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে যিনি আসীন আছেন রাষ্ট্রপতি এখন শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু যে রাষ্ট্রপতির পদটাকেও তার গরিমা তার ডিগনিটি তার মর্যাদাকে দুলিসাত করে অর্থাৎ এটাকে কি বলে অসম্মানিত করে তাদের মানে আগামী নির্বাচনের জন্য তাদের গত সাড়ে চার বছর যে অপদার্থতা অকর্মণ্যতা এটা ঢাকার চেষ্টা আপনারা দেখেছেন হয়তো বা আপনারা অনেকেই প্রোগ্রাম কাভার করেছেন এখানে গতকাল আড়াইটার সময়তে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি দিয়ে অনলাইনে কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করালো কোন প্রকল্প এমএলএ হোস্টেল এখনো কাজ শেষ হয়নি আর একটা রাষ্ট্রপতি যাকে তাকে দিয়ে করানো যায় তারপর দুটি রাস্তার শিলান্যাস এই রাস্তা বামফ্রন্ট সরকারই করে গেছে আগেই আরে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে যদি কোনো রাস্তার এই উদ্বোধন করানো হয় এটা নতুন রাস্তা হবে সেভাবেই মঞ্জুরি করা সেভাবেই কাজ করা যতনবাড়ি থেকে মন্দির ঘাট হয়ে এই তীর্থমুখে মন্দির ঘাট তারপর এদিকে মনোজ হলেংটা রুট অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের কোনো দোষ নেই কিন্তু জানেন না এগুলো তার পথকে ব্যবহার করে ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা এরপরে কোন স্কুলের এই কক্ষ বৃদ্ধি করা হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা হবে এগুলি এত বড় একটা মানে পদমর্যাদার মানুষকে দিয়ে এভাবে করানো হয় আজকে সকালবেলা দুটো রেলের উদ্বোধন কিসের রেল উদ্বোধন হলো এগুলো আগরতলা থেকে জিরিবাম তো কবে থেকে চালু আছে জিরিবাম থেকে মণিপুরের ভিতরে আর একটা স্টেশন আর মাত্র কয়েক কিলোমিটার এটা রাষ্ট্রপতি এই পদমর্যাদার মানুষকে দিয়ে এটাকে উদ্বোধন বানানো যায় তারপরে কলকাতার সাথে আগরতলার জনশতাব্দী এটা গুয়াহাটি অব্দি আসত হ্যাঁ তখনই আমরা যে কোনো নাগরিক আমরা খুশি হতে পারতাম যদি রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে একেবারে ফ্রেশ নতুন একটা রেল নতুন একটা সার্ভিস নতুন একটা রাস্তা নতুন একটা প্রকল্প অর্থাৎ গত সাড়ে চার বছর তাদের যে অপদার্থতা এদের যে অকর্মণ্যতা এটাকে ঢেকে কিভাবে আগামী দিনের বৈতরণী পার হওয়া যায় তার একটা কপট প্রচেষ্টা আর ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে এই রাষ্ট্রপতি প্রথমবার ত্রিপুরা যে এসছেন এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে দুটোতে আমাদের একটি নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমাদের যে অপারগতা আমরা জানিয়েছি আমরা সেখানে যেতে পারি না কেন গত সাড়ে চার বছর ত্রিপুরা যে বামফ্রন্ট সরকারের সময়েতে শুরু হওয়া বামফ্রন্ট সরকার সময়েতে চালু করা মঞ্জুরি দেওয়া এরকম অসংখ্য প্রকল্প ঠিক আছে যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্টের প্রতিনিধি নেই তাদেরই বিধায়ক আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রীদের ডাকলেন না কিন্তু যে পনেরোটা বিধানসভা কেন্দ্রে সেখানকার প্রতিনিধি আমাদের সিপিআইএমের বিধায়করা যেমন সুনামরা সুনামরা মহকুমার ধনপুর বক্সনগর সুনামরা শহর 
বিলুনিয়ার বিশ্বমুখ রাজনগর সাবরুমের মনু উদয়পুরের কাকরাবন কৈলাস শহর চন্ডীপুর ধর্মনগর এবং আপনাদেরকে বলছি আগামীকাল আগামীকাল কৈলাস শহরে যে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সায়েন্স বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন করতে যাবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঠিক আছে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী যাবেন আজকে দুপুরবেলা আমাকে কৈলাস শহরের বিধায়ক আমাকে ফোন করে জানালেন যে দাদা আমাদের যে আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী আসবেন যে আমাদের সময়েতে তপন চক্রবর্তী যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি শিলান্যাস করেছেন টাকা মঞ্জুর দিয়েছেন কাজ শুরু হয়েছিল কাজ শেষ হয়ে আগামীকাল উদ্বোধন করতে আসছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আমি এলাকার বিধায়ক আমার নাম নেই তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী তিনি এখনও বিধায়ক তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলছে যে শিলান্যাসের যে ফলক এটাকে ভেঙে দিয়ে সেই জায়গাতে উদ্বোধনের ফলক বসানো হচ্ছে এই সুজন্য কথায় কথায় বলে তারা রাষ্ট্রবাদ দেশপ্রেম আজাদিকে অমৃত উৎসব আমাদের আজাদিকে এগুলি শিখিয়েছে তো সেই কারণেই আমরা এই যে প্রেসিডেন্টের প্রোগ্রাম আমরা যাইনি এরপরে যে বিষয়টা খুব গুরুতর সেটা হলো যেটা আমরা একুশ তারিখেও সারা দেশকে আমরা জানাবো ত্রিপুরাজ্যটাকে কোথায় নিয়ে গেছে যে ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরো এই যে গত আঠাইশে আগস্ট জেপি নাড্ডা সাহেব আসলেন এখানে তাদের এই কি দীনদয়াল ভবন নাকি জেনি ভবনে প্রেস কনফারেন্স করে গেলেন তারপরে খুমলুঙে গিয়ে তা রাখে আসলেন বলছেন ত্রিপুরাজ্যে নাকি এর আগে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে অন্য কোনো পার্টি এদের অস্তিত্বই নাকি টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না এখন ত্রিপুরাজ্যে কোনো রাজনৈতিক সন্ত্রাস নেই আর এমনই কাকতলি ব্যাপার নাড্ডা সাহেবের সফরের তিন দিন বাদেই অমিত শাহার শাহা না অমিত শাহর মন্ত্রক দিল্লি থেকে এনসিআরবি রিপোর্ট প্যাস করলো অ্যানুয়াল রিপোর্ট ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরো আর সেই ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরোতে যে তথ্য এসছে যে রাজনৈতিক হিংসা পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সের ত্রিপুরা হলো সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে এক নম্বরে এক নম্বরে মানে হলো অন্য রাজ্য থেকে একেবারে অনেক আগে আর সারা দেশের ক্ষেত্রেতেও দু নম্বর না তিন নম্বরে আমি কতগুলো তথ্য এনেছি কম্পাইল করে যে গত সাড়ে চার বছরে ত্রিপুরার যে কতগুলো ঘটনা ঘটেছে তারপর মুখ্যমন্ত্রী তার যিনি এই পূর্বসরি আগে খুব বলতেন তিনি ড্রাগ মুক্ত ত্রিপুরা করবেন ইয়ে করবেন কত কথা বলছেন আর তার উত্তরসুরি ডাক্তার মানিক সাহা সেদিনও শিলংয়ে এনইসির মিটিংয়ে বলা আছেন ত্রিপুরা ড্রাগ করিডোর হয়ে গেছে এমন দিন যায় না ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরার বাইরে যে সমস্ত লরি যায় গাড়ি যায় কোটি কোটি টাকার যে ড্রাগ ধরা পড়ছে না গাজা থেকে শুরু করে ফেন্সি দিল থেকে শুরু করে অনেক কিছু অর্থাৎ যে গাজা চাষ থেকে আরম্ভ করে গাজার ব্যবহার আর এইভাবে ত্রিপুরাজ্যের নতুন প্রজন্মকে একদম ধ্বংস করার যে একটা বহুমুখী প্রচেষ্টা এই বিজেপি করা যাচ্ছে এদের শাসন ব্যবস্থা এদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই যুব সমাজকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার মধ্যে দিয়ে তো আমাদের প্রতিবাদ্য বিষয় হবে আগামী একুশ তারিখে 
এই বিষয়গুলো সারা দেশের সামনে রাজ্যের সামনে তুলে ধরা কারণ নতুবা তারা আগামী দিন আরও বড় প্রতারণা নিয়ে আসবে এরপর আপনাদের আরও কতগুলি জিনিস দেখাতে চাই যে বিজেপি মিথ্যা ছাড়া গুজামিল ছাড়া এরা সত্য তাদের মুখে আসে না সত্য চিন্তা করতে পারে না এদের ধ্বংসাত্মক চিন্তা নেগেটিভ চিন্তা ছাড়া কিছুই না আমি ঘটনা দেখাচ্ছি দেখুন আপনারা আমাদের পার্টির বেশি নিয়মিত আসেন এটা আটই সেপ্টেম্বর দুই হাজার একুশের ছবি এই ছবি আমাদের ইয়েতে সিসিটিভি ক্যামেরাতে আমাদের পার্টি অফিসের সামনে এই যে বর্তমান বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ডিসি অফিস আক্রান্ত হয়েছিল পিবি টোয়েন্টি ফোর আক্রান্ত হয়েছিল আমাদের এল দেশের কথা এবং সিপিএম স্টেট কমিটি অফিস ঠিক আগের মুহূর্তে এই আর বিজেপির আইটি সেল তাদের ওয়েবসাইটে বলছে বিজেপি ত্রিপুরা দেখুন যে চরিত্র কখনই বদলায় না যাদের বিগত তিন বছর ধরে শুধুমাত্র হিংসা খোর সঙ্গবদ্ধ এরা করল আমাদের এই গাড়ি এই এই মুহূর্তের পরেই ছাই করে দিয়েছে এক বিজেপি রাইটি সেল দেখুন ঘটনা এই সরকার আসার পর মান্দাইয়ে ছয় মার্চ দুই হাজার আঠারো ছয় মার্চ দুই হাজার আঠারো এদের এই সোনার টুকুর ছেলেরা এরার এই বিজয় উৎসবের নামে গিয়ে দোকানগুলো পুড়িয়েছে লোড করেছে মান্দাইয়ে আর সাত সেপ্টেম্বর দুই হাজার বাইশে এরা লেখছে পঁচিশ বছরের রক্তাক্ত দিনের রোজ নামছা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ছবি চুরি করে নিয়ে বিজেপির আইটি সেল দিয়ে দিচ্ছে এরপরে দেখুন সেদিন এই যে বিশালগড়ের ইয়েতে ডুকলিতে ডুকলিতে আমাদের প্রোগ্রাম আপনারা জানেন আক্রান্ত হয়েছিল বেশ কিছু লোক মার খেয়েছিল আমাদের বিরোধী দলের নেতা তিনি বক্তৃতা করেছেন তার পাশে একজন যুবক আমাদের ছিলেন হয়তো মোটরসাইকেলে এসছেন তার মাথায় ইয়ে ছিল এই হেলমেট এই হেলমেট ছিল আর ওইটাকে দিয়ে বলছে এই ছবিগুলো এই ছবিগুলো কারা সব বিজেপির ছেলেরা এদের ছবি দিয়ে বলছে এরা সব সিপিএম এর লোক রাজপথ আগলে এরা গাড়ি ভাঙছে মানুষকে পিটাচ্ছে এরপরে দেখুন এই ছবি কিনতে পারেন না জানি না কার ছবি এটা হ্যাঁ সিএম এর ছবি তিনি সিএম হননি তখন তিনি তখনও বিজেপির মহামান্য সভাপতি কোন ছবি এটা এই ছবি হল করমছরাতে লংথরে বিলিতে তাদের এক সোনার টুকরো ছেলে খুন হয়েছেন তাদের আরেক সোনার টুকরো ছেলের হাতে এই হলো ছবি তার নাম হলো করম এই করমছরা মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি মিহির দাস আর এই মিহির দাস চোদ্দই মে দুই হাজার বাইশে এবং সম্ভবত মানিক শাহ সেখানে গেছেন পনেরো কে ষোলো তারিখে আর বলে দিচ্ছেন হ্যাঁ সিএম হয়ে গেছেন না তখন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড় দুঃখিত দুঃখিত ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই 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 আর এরকম এদের সমস্ত মিথ্যার ইয়েতে আমাদের মগজ সব খারাপ হয়ে গেছে আচ্ছা আরও দেখুন এদের আইটি সেলের কারবার কি লেখছে सीपीआईम शासने छो चल्लिस कोटी टीडब्ल्यू डी दुर्नीति रोजवेलि चिटफान दुर्नीति एकश पंद्रह कोटी टनरेगा दुर्नीति त्रिस कोटर जतियों स्वास्थ्य मिशन दुर्नीति अरे ये करते गए बदल चौधरी के ये हरास करते गए आज पर्त तो चार्जशीट दीते यी चिटफान আমরা তো জানি আমাদের কাছে খবর আছে চিট ফান্ডের যারা তদন্ত করতে এসছেন তদন্ত করতে গিয়ে দেখে ওই যে বাটি চালানোর বাটি 
ওই দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের দিকে চলে যায় রাঘব বলটা ধরে পরে বন্ধ হয়ে গেছে বলছে না বাবা দরকার নেই তাড়াহুড়া করে এই অমিত শাহকে বলে সিবিআই লোকদেরকে সরিয়ে দিয়েছে আর এখানে বলছে বিজেপির শাসনে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে সমস্ত দুর্নীতি তদন্ত পার পেয়েছে সিবিআই কোথায় আছে সিবিআই এখন আমরা তো দাবি করছি সিবিআই আসুক রুজবুলি তদন্ত করুক এবং এই যে কত সাড়ে চার বছর লুটপাট এসব করুক নিরপেক্ষ তদন্তের ফলে শাস্তি পাচ্ছে অভিযুক্তরা কোন অভিযুক্ত শাস্তি পেয়েছে কারা দুর্নীতির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে ত্রিপুরা আর ত্রিপুরা তো দুর্নীতির পঙ্কিলে ডুবে হাবু ডুবো খাচ্ছে তারপর দেখছেন ছবি দেখুন মানে কতটুকু যে এটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি তাদের কি লিখছে সোনিয়া গান্ধী রাহুল ইয়ে রাহুল পরিবারবাদ মানিক সরকার দুর্নীতিবাস আর তার রাষ্ট্রবাদ কিসের রাষ্ট্রবাদ এই মানিক শাহকে দিচ্ছেন একটা ক্লাবের সভাপতি পরিবর্তন করার জন্য তিনি পুলিশ ব্যবহার করেন এই যে শতদল সঙ্গে আপনাদের প্রত্যেকে ছবি উঠেছে আরে টিসিয়া তদন্ত করলেই তো বহু লোকের হাত করা পড়বে এবং পড়বেই আমি তো বলে দিচ্ছি আজকে টিসিএতে যে দুর্নীতি হয়েছে গত সাড়ে চার বছর আগামী দিন তদন্ত হবে কেউ রক্ষা পাবে না রাঘব বোয়াল কেউ পার পাবে না এরপরে বলছে দেখুন ত্রিপুরার উন্নয়নের উপকারকে পার্থক্য পরিষ্কার কি পরিষ্কার মানে কত নির্লজ্জ বেহাই হতে পারে শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি মানে মানুষ সরকারের কালে আর ডাক্তার মানিক শাহার কালে নারীদের জন্য বিনামূল্যে ডিগ্রি কলেজ পঠন পাঠনের সুযোগ সুবিধা ওই আগের দিনে বলতো গাঁদা হাসে মানে গাঁদা না এখন কোথায় ব্যাঙও হাসবে এখন পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিকাঠামো না থাকার চিকিৎসার জন্য বিন্দাজে যেতে হতো গড়ে উঠে উঠছে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কমেছে রুগী রেফারের সংখ্যা কোথায় গড়ে উঠছে কোন জায়গাতে গত সাড়ে চারটা বছর কোন হাসপাতাল তারা গড়েছে কি হয়েছে রাজ্যের অনাথ শিশু কিংবা পথ শিশুদের দিকে কোনো নজরেই দেওয়া হয়নি শিশুদের উন্নয়নে পুষ্টিকর খাদ্য বন্টন এবং পথ শিশুদের আশ্রয় ব্যবস্থা ধন্যবাদ আগরতলার কয়েকটা এনজিও কে একটা এনজিও বোধ হয় ওখানে আইজিএমের সামনে এক টাকায় বোধ হয় খাবার প্রতিদিন হ্যাঁ এখন পাঁচ টাকা হয়ে গেছে না যাই হোক পাঁচ টাকা খাওয়াইলে তবু ধন্যবাদ কি করা যাবে যে অন্তত মানিক শাহাদের অপদার্থতা অন্তত এরা এই কাজটা করছে এবং এখানেও ইয়েতেও তারপরে লেখছে দেখুন ত্রিপুরার শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নের আসল রূপকার কে আরে একটা লজ্জা থাকা দরকার তো আসল রূপকার মানিক সাহা যে ভদ্রলোক বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন সময় অবধি অর্থাৎ রাজ্যসভার এমপি হওয়া অবধি একদিনও টিএমসিতে না না গিয়ে ওখান থেকে পুরো বেতন দিতেন তিনি বলছেন তিনি উপকার হয়ে গেলেন তো ওইগুলি যে গাদা হাসে না শুধু ঘোরাও না আরও বহুত কিছু হাসবে ত্রিপুরার যে এখন যে অবস্থা এদের অবস্থা দেখে তো এগুলোর বিরুদ্ধেই জনগণকে জানো নতুবা এই ত্রিপুর রাজ্যের মানুষ আবার ঠকবে আবার রিক্ত হবে আর এগুলাকে ঢাকার জন্য এরা যত সমন্য পয়সা করে যে আসে এগুলো লুট করে অল্প কিছু যুবকদের এদের মাথা খেয়ে এদের এই গুন্ডা সন্ত্রাসী বানিয়ে আজকে তাদের হাতে আজকে কেউ রক্ষা পাচ্ছে না আপনারা মিডিয়ার লোকরাও না সাধারণ মানুষ তো নাই তো এই হলো মূল আমাদের আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের মূল কথা আপনাদের কাছে আবেদন যাতে এই সমাবেশ যাতে সফল হয় সে প্রচারটা চাই যে আপনাদের তরফ থেকে হোক এবং এই সমাবেশে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি 
সীতারাম ইয়েচুরি কোনো বক্তব্য রাখবেন আমাদের বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার রাখবেন এবং স্থানীয়ভাবে আমরা আরও দু একজন বক্তব্য রাখবেন মূলত আগামী একুশ তারিখে দুপুর বারোটায় আমাদের জনসভা শুরু হবে আপনাদের সবার কাছে আমন্ত্রণ আমাদের জনসভা মাঠ ও বর্বে পথ ও বর্বে এটুকু বলতে পারি সংখ্যা কত হবে জানি না মাঠ ও বর্বে পথ ও বর্বে মানুষের মন বর্বে দশমী আর কিছু কেউ তাই কোন কক্ষ নাই that i told na yeah that you see during last four and half years this government have done nothing tripura last four and half years actually instead of advancing its development it has ruined in many fold and now to make the people full again to bluff the people this government has started a new game in the name of the prati ghare sushasan and as a last resort very unfortunately undignifiedly they even brought our her high that is uh, excellency the president of india she also utilized for their all this that they hold say uh, that is designed to fool the people and there are some program that was organized it is totally not in conformity to the dignity of the hotel say uh, chair of the president of india that uh, uh, that is uh, <coughs> upgradation of two old roads how come inauguration of youth mls hostel which is not completed yet and inauguration of one train that is already running so that way they utilize the office of the uh, president of india for their vested interest so to make the people aware because our election is offing so this way they are planning to fool the people again so to make aware the people in advance we have taken the decision to hold a public meeting on 21st uh, october there our general secretary comrade sitaram ichri our pvm comrade manik sarkar both will address and of course as secretary i also be there so these are the main hotels to this agenda this that is what i like to disclose what is the issue that is facing now lawlessness total lawlessness total uh, anarchy there is no plan nothing only that is the 
what I'll say, misappropriation of money. There has been a competition now because their days are numbering. So that way, with the uh, responsible political party, we can allow them to go like this. So to make the people aware, to ring the bell, we have taken the decision to hold this public meeting. As a main opposition, will that take a vote in uniting the opposition parties? Has there no, been no, a you see, there, there we are always appealing the all other democratic and secular forces. Until and unless a level playing field, that means rule of law does not prevail. Election will come, election will go. What will happen? These people will rig like all other elections. So that's why the polling, election, etc. will come definitely. But before that, the rule of law should be should set. So that we are appealing. And now uh, from other quarters also, we, we are getting the response. They are also equine. But uh, that will not do only by equine. Together itself, against this anarchy, we have to be proactive. So we are trying to do that. Hmm.